Na hii ndio kijiji changu cha kwanza na ziara yangu ya kwanza tangu Mheshimiwa Rais amenipa heshima ya kuja kwa tumikieni katika wilaya hii ya Karatu. Kwa hiyo kijiji hiki kinaweza kakuwa cha baraka au cha mkosi lakini nimeanza na nyie. Lakini nimeanza na nyinyi kwa sababu baada ya rais kunipa heshima ya kuja Karagwe nilimwomba Mungu sana kwamba naenda Karagwe kufanya nini? Nifanye jambo gani ili walao rais alinipa heshima hii hapa aone matamanio na kiu yake kwa ajili ya wana Karagwe kwa ajili ya wana Kashanda akafurahi na mimi nikalipa nikalipa deni la kuja kwa mtumishi wenu hapa baada ya kutafakari kwa muda mrefu nikapata neno la matumaini na hilo neno nitawasomea nikiamini nikiyafuata hayo maneno nitakuwa angalau kwa asilimia kiasi nimetekeleza maelekezo ya rais aliyenituma kuja kuwa mtumishi wenu kibarua wenu wakala wenu sauti yenu na mtumishi wa dhati wa kutatua kero zenu mimi nimetumwa na rais hapa kwanza nije kuwahudumia lakini zaidi nije kuwasikiliza wanyonge kubwa zaidi nije kuwasaidia waliokosa haki wapate haki Lakini zaidi nije kusimamia amani na ulinzi na usalama wa eneo hili ili tuishi kwa amani. Lakini nyongeza yake tuje tuishi kwa utaratibu asiwepo yule mwenye pembe wa kumuumiza asiye na pembe. Wala asiwepo mwenye nguvu akamuonea mnyonge. Ndio yale maneno yanavyosema. Wala mwenye haki asinyang'anywe haki yake. Nchi yetu hii ni nchi ya utaratibu. Huku kwetu hakuna tembo wala sisimizi wa kukanyagwa. Wote kwa mujibu wa sheria tuko sawa. Una fedha, una mali, una ngombe, una shamba, una vyote ulivyo navyo vyako. Kwa hiyo hakuna ambaye sheria imempa mamlaka ya kutumia vyake kumuonea asiye nacho. Sheria imetuweka tuwe sawa. Si tunaelewana? Si ndio sheria yetu inabasema? Sheria yetu inasema kila mwananchi anayo haki ya kuishi mahali popote kwenye nchi yetu alimradi asivunje nini? Sheria. Katiba hiyo hiyo inasema kila mtu anaruhusiwa kufanya shughuli yake halali ya kiuchumi ya kujitafutia kipato ya halali. Na kwa mujibu wa katiba hiyo hiyo kila mtu afanye nini? Kazi. Na Wakristo wa tunaambiwa asiyefanya kazi na Asiye. Haki yako inavyoishia ndio haki ya mwenzako inavyoanzia. Kwa hiyo ukiangazia haki yako angalia na haki ya mwenzio. Kwa hiyo hakuna haki yako bila ya mwenzio. Tumeelewana? Tumekuja hapa kwa sababu ya mgogoro wa Kachanda wa miaka 40. Ni kweli alichosema katibu tawala. Nimesema kwenye jambo hili sitaki ushauri wa mwanadamu yoyote. Kwa sababu ushauri huo wa Rasuli anasema milizi mingi umpoteza nani? Mbwa sasa miluzi mingi ya miaka 40 imetupoteza wote tumekosa mwafaka tumekosa kuelewana. Kabla sijafikiwa maana sija huko mna utaratibu wa kufikia watu. Sinasikia hivyo, mnaka utaratibu huo. Nikasema kabla mjanifikia, wacha busara ya kimungu niongoze nimalize mgogoro wa kachanda. Maana nikizoea hapa mtanifikia. Tutarudi kule kule miaka 40 ya jangwani. Kwa hiyo nimekuja hapa niko fresh. Niko nini? Fresh. Ukikuta jambo alijaisha wako waliokuhamisha. 
Ukikuta limeisha wako waliosaidia kufanyaje? Kuisha. Ndipo fuatilia file za mgogoro huu kidogo. Mwaka semana saba palisajiliwa hapa kama eneo la malisho ya mifugo. Na kwa taarifa yenu mimi ni mfugiaji. Na vingombe vyangu na mimi sio mbaya sana. Ninavyo. Kwa hiyo nafuga fuga kiasi. Kwa hiyo ni mfugaji pia. Kwa hiyo naelewa swala la ngombe na 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 naelewa vizuri sana. Kwa hiyo miaka hii ya mwaka 87 wenye maono wakasajili eneo hili kama eneo la wafugaji. Na yalikuwa maono sahihi sana wakati ule yaliposajiliwa. Na ninawapongeza walio sajili eneo hili kama eneo la wafugaji. Lakini mwaka 89 eneo hili likafutwa jien ya mwaka 87 ikasajiliwa jien nyingine ya mwaka 89 ikaanzishwa kijiji cha Kashana. Kijiji hichi kimeanzishwa kwa utaratibu au kwa makosa lakini ndio mtoto kashazaliwa. Kwamba unamjua baba au mjua baba lakini ndio kazaliwa ndio binadamu ndio anaishi. Sasa huwezi tena kuhaza kama imekuaje ndio yeye ameshakuwa ndio mtoto yuko hapo. Kwa hiyo labda wafugaji walitaka isajiliwe kijiji au isisajiliwe kijiji aidha kwa haki au kwa sio kwa haki lakini ndio hivyo imefanyaje? Ndio mtoto kashazaliwa. Ni sasa na kufa ukifa umekufa tu si ndio jamani? Eh hey, ndio hivyo imekuaje ndio ndio kafa sasa. Unasema ndio nilikuwa namtegemea ndio maisha yangu ndio kafa sasa. Lakini hakuna mtu amewahi kumsindikiza mwenzake kaburini hata kama unampenda kiasi gani. Kwa kuna jambo likitokea namna ya kulirudisha nyuma hali iwezekani. Isipokuwa nasema kila siku akifa mtu asiye na ndugu tusipomzika asiye atanunukia sisi. Kwa hiyo jambo likitokea baya walioko na jambo baya ndio wanaopaswa kulimaliza jambo baya wasipo limaliza litawanukia wao sasa kashanda tuna mgogoro tuishi nayo hapana hapana ah kashanda tuna mgogoro ya wafugaji na wakulima tuishi nayo hapana sasa kama huyu ndugu hana mwenyewe situzike mabe mwenzako tuzike leo Eh hey, tumemtafuta mwenye mgogoro huu hatumuoni. Tumemtafuta mwenye mgogoro huu hatumuoni. Tumemtafuta mwenye maiti hii hatumuoni. Maiti inaendelea kuoza. Maiti inaendelea kuoza kila siku tufanyeje? Tusipazika sisi wapumbavu. Sio matusi lakini ndio kweli. Amekosekana mwenye busara katikati yetu akosema sasa tutakaa na mwili na mwili huu baka lini? Tutakaa na mgogoro huu baka lini? Taragoye. Mmenielewa? Kwa hiyo hatukuji kuamua mgogoro huu kwa sababu tuna majibu sahihi sana. Tunakuja kuamua mgogoro huu kwa sababu tumeuchoka. Tumetafuta pa kupata suluhu ya haki tumekosa. Tumetafuta mahali pa sahihi pa kumaliza tumekosa. Sasa ifike mwisho tuseme imetosha. Masaini kule kwetu tukipigiana, ukanieka ngeu. Na, na mimi nika ngeu. Suluhu naleta mbuzi, na mimi naleta mbuzi. Tunachinja wale mbuzi wangapi? Kwa nini wa masai hawa kusema hawa mbuzi kwa sababu umeleta wakwa kwa na mimi na kwa kwa na wakwa kwa na mimi leta wakwa kwa. Ah, tuwanachinja wote? Hawili. Kwa hiyo hapa, lazima kuwepo na mbuzi ya mfugaji, lazima kuwepo na mbuzi ya nini? Ya mkulima, tuchinja wote hapa kila mtu waone damu ya mbuzi wake, alafu wakadiviki akalali nyumbani. Hatuwezi, hatuwezi hata kidogo kuishi karagwe ya migogoro kila siku. Mimi siko hapa kama DC kuwa sehemu ya kulalamikia migogoro. Ukiona hapa tumekuja wote, kama chaulizi na usalama mewaona. Chama wako hapa, halumashauri wako hapa, madiwani wote wako hapa. Ni kwa sababu tulizungumza wote tumekerwa na mgogoro wakashana. Wana kuja wageni kila siku mgogoro mgogoro mgogoro. Sisi tuko hapa tunafanya nini? Kazi ya kiongozi ni kuonyesha njia. Tukishindwa wote kuonyesha njia, 
hatupasi kuendelea kwenye nafasi zetu. Ndio kweli. Kazi ya mtoto ni kwenda kumwambia baba naumwa. Baba lazima amtafute daktari amtibu mwanae. Ukiwa baba unaambiwa naumwa na wewe unasema sasa tufanyaje? Sasa utoshi kwa baba. E kasha kuja kulalamika naumwa. Wewe umefanya nini? Hata chama wanalalamikiwa na wananchi kwamba kuna mgogoro. Chama nao wanalalamika kwa DC. DC nao wanalalamika kwa mwenyekiti wa halmashauri. Mwenyekiti nao wanalalamika kwa DC. Mwenyekiti nao wanalalamika kwa mbuga asema hapana. Tukae sisi ndio wanalalamikiwa. Tuamue namna ya kuongoza watu wetu kufikia mwafaka sahihi. Nimezungumza na mbunge wenu juzi. Nimemwambia anaenda Kashanda. Alichoniambia kaniambia mimi niko mbali lakini una baraka zangu kama mlivyoamua na viongozi wenzangu na mimi niko miongoni mwenu katika maamuzi. Maamuzi haya sio ya DC. Maamuzi haya sio ya kwangu. Mimi nimekuja kukamilisha nini? Torati. Si mnajua 25 kuna uchaguzi? Si mnajua? Nimekuja kuzunguka huku kuwasaidia miaka 40 iliyopita hapa. Alafu 25 mama Samia akose kura haki ya Mungu ndalaani. Kwa ngapi wanamtiki mama Samia hii kisha? Kwa ngapi anasema mama Samia 25 tosha? Tosha. Ah siaona mikono. Kwa ngapi anasema aendelee? Kama amewaletea DC akawaletea amani, kwa nini asiendelee bwana? Aendelee. Kwa ngapi anasema aendelee? Aendelee. Mama anatosha au hatoshi? Anatosha. Asanteni na baki. Asanteni. Sasa baada ya mgogoro huu nasikia pia pande hizi mlikuwa hamjawahi kuafikiana. Nimesema masala ya sheria ya nchi yetu. Tumeafikiaje? Tumeafikia mambo mengine matamu mengine machungu. La kwanza kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu kuna aina namna ya kupata uraia wa nchi yetu na kuingia Tanzania. Si mnajua? Kwa hiyo hapa tunazungumza na wananchi wa Tanzania, wilaya ya Karagwe, kijiji cha Kashanga. Mwambie mwenzako umeelewa hiyo lugha? Siga wamekuelewa. Umeelewa hiyo lugha? Kwa mtihani ya kwanza ya kwenu ili tuende vizuri lazima tuwatambue walio raia halali wa kijiji hichi na walio raia halali wa nchi yetu. Huo ndio mtihani wa kwanza na waachia kijiji. Wakati mimi naamua kwa sababu kuna mambo mengine hayawezi kuendelea mpaka tumeridhika na hiyo hatua ya kwanza. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutambua wafugaji halali wa kijiji hichi na kutambua wakulima halali wa kijiji hichi. Wakulima tahadhari. Kama tutawapa eka mbili mkawaficha wenzenu ambao sio wenzenu mtajibana hapa hapo. Hata kama mpigi makofi ndio uamuzi. Kwa hiyo kama tutawapa eka mbili ninyi ndio mjue wa halali wa hizi eka mbili ni akina nani. Mkileta ukoo, mkaenda kuleta wapi na wapi? Mkaenda Dar es Salaam, mkaenda kule Masaini Mwanduli mkawaleta. Ujue kwamba tonge la ugali halitawa tosha. Ila sisi tutakachofanya kwa wale ambao wana haki yao kila mwananchi hapa lazima apate nafasi ya kufanya shughuli zake za halali bila kuingiliwa na mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo mtupe ushirikiano kuatambua wakazi wa halali wa kijiji hichi na wanaostahili kuhudumiwa na serikali yetu katika jambo hili lililoko mbele yetu. Like wise wafugaji hivyo hivyo. Ili tuweze kuwapangia maeneo lazima tujue tuna wafugaji wangapi. Wenye ngombe wangapi? lakini ngombe wao wa kwenu sababu ziko taarifa pia zinaniambia baadhi ya wafugaji hawana ngombe wao ni madalali wa wenye ngombe hiyo tutasifuatilia na tunaendelea kutafakari kwamba kila mfugaji kwenye wilaya hii ili kupunguza migogoro lazima tutambue ngombe wa fulani wamefananaje 
kama ni kuweka alama tutaweka alama yenye jina lako lakini lazima tu, tugundue kwamba ngombe wa fulani ni wangapi hatuwezi kuwa na madalali ambao hawana ngombe wanapewa fedha wanatafuta ngombe wa wafugaji wengine matokeo yake wanakuja kutuvuruga kwenye vijiji vyetu kila mfugaji wa Karagwe atafuga lakini atafuga ngombe zake kwa utaratibu utakaowekeana haiwezekani Karagwe ikaendelea kuwa shamba la bibi mwenye ngombe afuge ngombe asiye na as, ni dalali akafanya udalali lakini sio Karagwe Nimesema Masai eh si shughuliki sijakwambia kwa natangaza mapema mwelekeo wangu wafugaji mjipange wanaofuga wafuge madalali watafute wilaya nyingine sio karagu hakuna mtu aliyekatazwa kuishi Tanzania wala kuishi Kashanda lakini tufuate nini mimi naitwa mzee wa utaratibu ukiishi mahali wewe hakuna utaratibu mimi sio rafiki yako na sina msaada ila tutakupa muda wa kufuata nini utaratibu wewe sio raia unataka kuishi Tanzania fuata nini wewe una ardhi unataka kumiliki ardhi fata nini? Usiwe mbishi. Sisi tutakuelekeza namna ya kupata hiyo haki bila ugomvi. Ukituambia. Mmenielewa? Baada ya mgogoro. Tumesema lazima tuishi wote kwenye kijiji cha Kashanda kwa mujibu wa sheria. Kwa nini tumefikia maamuzi haya? Wenzetu wa kulima walienda mahakamani mwaka 2013. 13 14. No kijiji kilienda mahakamani mwaka 2013 14 sindio kuwashitaki wakulima kwa hiyo wachokozi wa kwanza ilikuwa ni kijiji cha Kashanda walipoenda kushitaki wakaambiwa waunganishe vijiji viwili vingine ambavyo ndio walikuwa wanaunda Kashanda kama kumbukumbu ziko sahihi wakaingia mtini sema wakaingia mtini kwa hiyo mbuzi akafia wapi kwa muza supu <laughs> Baadaye choko choko zikaendelea. Wakulima wakaenda mahakamani. Mwaka 2016 mahakama baraza la ardhi la wilaya likawapa haki kwamba kijiji cha Kashanda kama ilivyo vijiji vingine vina haki ya kukaa wakulima, vina haki ya kukaa wafugaji isipokuwa halmashauri ikawapange katika maeneo ambayo hawataingiliana. Ndio maamuzi ya mahaka, baraza la ardhi kwa nyaraka nilizo sijaambiwa kwa nyaraka nilizopitia baadaye wafugaji na kijiji chenyewe hawakukata rufaa tafsiri yake nini wamekubaliana na maamuzi ya mahakama kwa tunakubaliana kumaliza mgogoro huu ya kwamba hii kijiji kilikuwa na vitalo vingapi vinne si ndio kwa tukasema tutapanga kulingana na uhitaji. Ya kwanza tumekubaliana kwamba tutahamishana. Kwa sababu hatuwezi kuishi kama siafu. Wewe mkulima unaishi katikati ya wafugaji, mfugaji mwingine anaishi katikati ya mashamba. Ah ah, tutakubaliana kwamba vitalu vingapi vyo vya wakulima wakakusanyike kule, vingapi vyo vya wafugaji wakakusanyike kule. Tahadhari Sitaki kusikia mkulima ameambiwa hapa ni eneo la wafugaji tumekupa eka 20 eneo la wakulima aseme mimi hapa ndio kwangu siondoki. Sasa inakuja ile ngombe akae na mahindi na mahindi akae na nani? Mmenielewa vizuri? Wangapi wamenielewa hapo? Asante. Kwa hiyo kwa kwanza tumesema vitalu viwili kuanzia baada ya mchakato huu kutambuana vitabaki kwanza kwa wafugaji na vitalu viwili angalau vitaanza kwa wakulima mpaka tutakapojua wakulima wameishia wapi itakachobaki tutawapa wafugaji lakini kwa sasa tunazigawa kwanza katikati ili tujue uhitaji kama tunasema kila mkulima atapewa eka 20 na tuna wakulima 100 maana yake 20 mara 100 ni ngapi eka 1000 Eka elfu mbili Kwa hiyo ardhi itakayobaki hizo kwenye kitalo kimoja au vitalo viwili vitaunganika na vile vya wafugaji tutawapanga nao kule. Lakini kwa kwanza ni nusu nusu 
ili kila mtu apate kwanza chakula alafu kitakachobaki tutamuongeza yule ambaye hajashiba mmenielewa vizuri hapo kwa hiyo tutapangana hapo la tatu wako watu wamevamia kwenye msitu na mnisikilize vizuri ah msiangalie chini wako watu wamevamia msitu wanafieka msitu wanaandaa mashamba mapya wanachoma maeneo mapya nataka niwahakikishie nitatoa siku saba mpaka tarehe 24 kwa hiari yako ondoka Ah msini nne. Simnataka dawa? Eh. Simnataka dawa? Simnafahamiana? Ninyi mkimficha mwalifu, haya sitayatekelezwa. Wakulima mnajua mlikokuwa mnalima, mnajua wakulima wapya, walikotoka walikotoka, mnajua wameanza kuanzisha mashamba mapya. Na mimi list ninayo. Lakini nitawaacha kwanza nyinyi mfanye mwamue kama umeanzisha mashamba mapya kwenye eneo ambalo halikusaidi kwa shamba mmefika msitu umeenda kwenda kwenye vyanzo vya maji nimepita hapa njiani nimeona ondoka kwa ustaarabu wako mimi kwa jina naitwa Brito Nilgingiza mzaliwa wa kijiji chonyonyo mzaliwa mwaka moja mwezi wa 86 nimekuwa nikakuta huo mgogoro bado upo lakini namshukuru Mwenyezi Mungu mkoa wa wilaya nimekuja kutatua huo mgogoro kila mtu apate haki yake wa mkulima apate sehemu yake na mfugaji apate sehemu yake namshukuru sana namshukuru sana ametuletea mkoa wa wilaya mpya ambaye ni mtenda kazi amekuja kutatua mgogoro ambao ulikuwa umeshashindikana kuna watu walikatwa kwa ajili ya kashanda wali wao kwa ajili ya kashanda ushahidi upo tuliwazika wenzetu walikufa kwa ajili ya kutetea haki ya, wa, ya wakulima kashanda lakini yeye baada ya siku mbili tatu ametatoa mgogoro namshukuru sana mimi naitwa mchungaji Peter Beiremba eh sura hiyo itoa mkoa wa leo niona kwamba ni sura ya neema ni suru ambayo inaweza ikaijenga na ikajenga wananchi waliomo katika kijiji hicho au kwenye wilaya hii kuleta amani maana imani imekosekana miaka mingi watu wamekimbia huku na huku watu wamepigwa watu wamekatwa watu wamekuwa vilema lakini siku ya leo Mungu amependezwa kuona kwamba amlete mkuu wa wilaya huyu mpya ili aweze kuendesha mambo haya na watu wawe huru na wapate chicho cha kwao hiyo mimi limenijenga wakati anazungumza kwamba tutawapa halizi yenu na wafugaji tutawapa eneo lao kwa hiyo mgongano wa kila siku na mambo ya kila siku ya ugomvi leo nimeona kuwa yameisha. Nimejisikia amani ndani ya moyo wangu, nimejisikia amani ndani ya watu nao waongoza kidini, maana wakristo wanapoumia, mimi mtungaji ninaumia zaidi kuliko wao.